వెల్కమ్ టు సంకల్ స్టడీ సక్సెస్ హలో ఫ్రెండ్స్ సో ఎవరైతే సిఓఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ వస్తుంది అని చెప్పి థర్డ్ యూనిట్కి సంబంధించి కొన్ని టాపిక్స్ నేను డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ద టాపిక్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ టు కెట్ ద టాపిక్ హియర్ డేటా రిప్రజెంటేషన్ జనరల్గా మనం కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏదైతే ఉందో కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏదైనప్పటికీ సో కంప్యూటర్ సంబంధించినంత వరకు మనం ఒక డేటాని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే జనరల్గా మన దగ్గర ఉండేటటువంటి డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం జీరోస్ అండ్ వన్స్ రూపంలో కానీ అంటే పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టమ్ అన్నది ఉంటుంది ఆ నెంబర్ సిస్టంలోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని కంప్యూటర్లో మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి ఎందులో స్టోర్ చేసుకుంటాం రిజిస్టర్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం అవునా కదా సో ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అన్నింటినీ వాటిని ఒక నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి మరొక నెంబర్ సిస్టంలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం సో డేటా రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఒక చిన్న టాపిక్ ఏంటంటే సో బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కంప్యూటర్ ఎప్పుడు కూడా జీరోస్ వన్స్ని అర్థం చేసుకుంటుంది కదా దెర్ ఈస్ నో అదర్ లాంగ్వేజ్ దట్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ బై ద కంప్యూటర్ రైట్ సో బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ మెమరీ ఆర్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్లో కానీ మెమరీ రిజిస్టర్లో కానీ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది రిజిస్టర్స్ కెన్ కంటైన్ ఈదర్ డేటా ఆర్ కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ రిజిస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అయితే ఆ రిజిస్టర్స్లో ఏముంటుంది అంటే రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి స్టోర్ చేసుకోవడం స్టోర్ చేసుకునేటటువంటి ఒకనొక ఎలిమెంట్ అనమాట సో రిజిస్టర్ కెన్ కంటైన్ ఈదర్ డేటా డేటా అన్న ఉంటుంది ఒక కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న ఉంటుంది కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కమాండ్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఒక ఆ పర్టికులర్ అడ్రస్ అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ ద సెన్స్ సపోజ్ నేను ఎంటర్ నొక్కితే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బటన్కి వెళ్ళాలని స్పేస్ నొక్కితే కొంచెం స్పేస్ రావాలని ఇవన్నీ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని కంట్రోల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆ పర్టికులర్ అడ్రస్ అనేది అందులో స్టోర్ అవుతాయి అనమాట రిజిస్టర్లో అది మనం ఇచ్చిన వెంటనే కూడా ఆ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది రైట్ సో కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎ బిట్ అంటే ఏదో జీరో కానీ వన్ కానీ అది కూడా ఒక బిట్ లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ బిట్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు బిట్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ బెట్స్ ఓకే కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బిట్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ బెట్స్ యూజ్ టు స్పెసిఫై ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కమాండ్ సిగ్నల్స్ ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కమాండ్ సిగ్నల్స్ అనమాట కమాండ్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏం లేదు మనకు ఒక ఆపరేషన్ జరగాలనుకోండి నేను అది టైప్ చేసినప్పుడు ఆ ఆపరేషన్ జరగాలి స్క్రీన్ మీద నాకు అది కనిపించాలి సో ఆ కమాండ్ ఇస్తే అది ఖచ్చితంగా జరగాల్సిందే Uh, in order to get decide the out, desired output and matter needed for manipulation of the data in other registers okay na data ni manipulate cheskodaniki vere register lo store cheskodaniki gaani vere registers nunchi teeskodaniki gaani idantha indante oka control information anedi kavali that particular control information is a bit or group of bits used to specify the sequence of command signals needed for manipulation of the data in other registers so data ante enti ikkada entante data ante enti ani meer adagochu so data or numbers or other binary coded information data ante entante numbers lo unna undachu ledha other binary coded information binary coded information ante ikkada binary number system zeros and ones lo untundi ikkada date numbers and entante ikkada hexadecimal number system ni vaadtu untam a b c d lo gaani up to ala రైట్ దట్ ఆపరేటివ్ టు అచీవ్ రిక్వైర్డ్ కాంపిటీషన్ రిజల్ట్స్ మనకి ఏదైతే టాస్క్ మనకు కావాలో జరగాలో ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ అచీవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తాం అనమాట సో డేటాని రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ మన మెయిన్ టాస్క్ రైట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నో లెటర్ సి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ ఈస్ మళ్ళీ డేటా టైప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద నుంచి నంబర్ సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అనుకోండి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అన్నాడు అనుకోండి జనరలీ వీ ఆల్రెడీ స్టడీ ఇన్ డిఎల్డీలో మీరు చదివే ఉంటారు నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఇట్ జస్ట్ ఒక సౌట్ ఆఫ్ రివిజన్ సో ఇంకా ఎవరికైనా నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి తెలియకపోతే ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం నేర్చుకుందాం సి సి జనరల్గా ఫోర్ దేర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఇంకా చాలా నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అయితే మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అండ్ హెక్సా డిసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ సో డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ దీని యొక్క బేస్ దీనే రాడిక్స్ అని కూడా అంటాం బేస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రాడిక్స్ దీనిలో బేస్ వాల్యూ ఎంత అంటే టెన్ అనమాట సో బేస్ వాల్యూ ఏం చెప్తుంది అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ యూజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టమ్ బేస్ అంటే ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ దట్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టమ్ అర్థమైందా సో డిజిట్స్ ఏంటంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి జీరో నుంచి నైన్ వరకు టెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి సో డి
రైట్ రాడిక్స్ పాయింట్ దీన్ని రాడిక్స్ పాయింట్ అనొచ్చు బేస్ పాయింట్ అని కూడా అనొచ్చు పాయింట్ అంతే సింపుల్గా సో దీన్ని ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ థౌజండ్ సో ఇదంతా ఆ పర్టికులర్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన వాల్యూస్ అనమాట రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ వాటిని సాల్వ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి ఈ పర్టికులర్ నెంబరే వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా అంటే దీన్ని ఎట్లా ఆ పర్టికులర్ డిస్మన్ ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టమ్లో ఎలా ఎండ ఇంటర్ప్రేట్ చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం రైట్ నా లెటర్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ సీ ఫ్రెండ్స్ హియర్ ఓకే లెటర్ సీ ద బైనరీ బైనరీ యొక్క బేస్ వచ్చేసి టూ నాన్న ఓకే బైనరీ బై అంటే తెలిసిపోతుంది టూ అని రాడిక్స్ ఆర్ బేస్ సో దీనిలో డిజిట్స్ అంటే ఎన్ని డిజిట్స్ వాడతాము టూ డిజిట్స్ వాడతాము ఏమిటి ఆ టూ డిజిట్స్ అంటే జీరో వన్ ఓకేనా సరే సో చూడండి సపోజ్ వన్స్ జీరోస్తో మాత్రమే ఇక్కడ నెంబర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో టు ద బేస్ టూ ఉందనుకోండి దీన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలంటే చూడండి బేస్ పవర్ టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ టూ స్క్యూబ్ టూ పవర్ ఫోర్ టూ పవర్ సిక్స్టీన్ అనొచ్చు జనరల్గా సో దట్ ఎప్పుడైతే మనం ఇలా చేసామో ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ యొక్క డెసిమల్ వాల్యూ మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అర్థమైందా సో టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ స్క్వేర్ టూ క్యూ అంటే ఈ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ సిక్స్టీన్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ టూ క్యూ ప్లస్ జీరో ఇంటూ టూ పవర్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ వన్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ టూ పవర్ జీరో అంతా చేసినప్పుడు మనకు కొంత వాల్యూ వస్తుంది సో సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈస్ ట్వంటీ 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 ప్లస్ థర్టీ టూ ఈస్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ టూ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే దీన్ని ఎలా రాయచ్చు ఫిఫ్టీ ఫోర్ టు ద బేస్ టెన్ అని రాయచ్చు అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ టు ద బేస్ టెన్ వాల్యూనే మనం వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో టు ద బేస్ టూ అని రాస్తాం అనమాట అర్థమైందా సో దిస్ ఇస్ ద బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ ముఖ్యంగా కంప్యూటర్స్ అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్ ఇదే బైనరీ లాంగ్వేజ్ రైట్ బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ అది అర్థం చేసుకుంటుంది బిట్స్ని సరే ఆక్టల్ అంటే ఏంటి అంటే ఆక్టల్ ద బేస్ ఆఫ్ ద ఆక్టల్ ఆర్ ద రాడిక్స్ ఆఫ్ ద ఆక్టల్ ఈజ్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ డిజిట్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఏంటి అని అంటే జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది సెవెన్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది అనమాట ఎయిట్ అనే నెంబర్ మళ్ళీ ఉండదు బైనరీలో టూ అనేది ఉండదు జీరో వన్నే డెసిమల్లో టెన్ అనేది ఉండదు నైన్ వరకే ఉంటుంది ఆక్టల్ ఎయిట్ ఉండదు సెవెన్ వరకే ఉంటుంది అర్థమైందా సో రాడిక్స్ అంటే హయ్యెస్ట్ డిజిట్ ఏంటి అంటే ఆర్ మైనస్ వన్ రాడిక్స్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ అంత సెవెన్ హయ్యెస్ట్ డిజిట్ అంతే సెవెన్ ఇక్కడ కూడా అంటే డెస్మల్ హయ్యెస్ట్ డిజిట్ ఎంత అంటే ఆర్ మైనస్ వన్ కదా ఫార్ములా అంటే టెన్ మైనస్ వన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ అర్థమైందా బైనరీలో కూడా అంత ఆర్ మైనస్ వన్ అంటే టూ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఓకే హయ్యెస్ట్ డిజిట్స్ అనమాట సో సపోజ్ దీనిలో ఉన్న డిజిట్స్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఏ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంతే వన్ సిక్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ టు ద బేస్ ఎయిట్ అంటే ఇది ఎయిట్ పవర్ జీరో ఎయిట్ పవర్ వన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ రాడిక్స్ పవర్ అనే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ యొక్క వాల్యూ వేసుకుంటాం చేసినప్పుడు మనకి ఇంత వాల్యూ వస్తుంది దీన్ని యాడ్ చేయండి విల్ బి గెటింగ్ ఏ సంథింగ్ రైట్ సరే అంటే డెసిమల్ వాల్యూలో నీకు ఎంత మీకు ఎంత వస్తుంది అనేది మీకు ఆ పర్టికులర్ ఆక్టోలో తెలిసిపోతుంది అనమాట అర్థమైందా సో హెక్సా డెసిమల్ బేస్ ఆర్ రాడిక్స్ అన్న ఇక్కడ ఒక నేను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కన్వర్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే డెసిమల్ టు బైనరీ ఎలా చేయాలి డెసిమల్ టు ఆక్టలు డెసిమల్ టు హెక్సా డెసిమల్ మళ్ళీ బైనరీ టు డెసిమల్ బైనరీ టు ఆక్టలు బైనరీ టు హెక్సా డెసిమల్ ఇలా దెర్ ఆర్ సటిన్ కన్వర్షన్స్ ఐ విల్ బి టెలింగ్ దట్ ఆల్సో సీ డిజిట్స్ వచ్చేసి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ నైన్ టెన్ ఉండదు ఇక్కడ టెన్ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ అని పెడతాం అనమాట ఏబిసిడి ఏబిసిడి ఈఎఫ్ అని పెడతాం అర్థమైందా సో ఇక్కడ మనకి టూ డిజిట్స్ ఉండవు సింగిల్ డిజిట్లోనే టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే సిక్స్టీన్ కాబట్టి సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ ఎంత హయ్యెస్ట్ డిజిట్ విల్ బి ఫిఫ్టీన్ ఎందుకంటే ఫామ్లో ఆర్ మైనస్ వన్ కదా అర్థమైందా సో సి టూ బి టు ద బేస్ సిక్స్టీన్ అన్నాడు అనుకోండి దాన్ని ఎట్లా ఇంటర్ప్రేట్ చేయొచ్చు అంటే దీన్ని చూడండి సిక్స్టీన్ పవర్స్ అంటే దీని వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీన్ పవర్ వన్ సిక్స్టీన్ పవర్ టూ సో అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి డెసిమల్లో ఎంత వాల్యూ ఉందని మనకు తెలిసిపోతుంది అర్థమైందా సో దిస్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే మీకు అట్ ఎ గ్లాన్స్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మేము ఈ విధంగా రాశాను మిమ్మల్ని సపోజ్ ఎగ్జామ్లో డిఫైన్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అని అనుకోండి పాయింట్ టు పాయింట్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి కొంచెం సెంటెన్స్ వైజ్గా అర్థమైందా సో దేర్ ఆర్ ఫ
సో సి ఎట్లా చేయాలంటే అసలు ఒక ప్రొసీజర్ చెప్తాను ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే మీకు ఏ పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి మరొక పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టమ్లో కన్వర్ట్ చేయమన్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ సిస్టమ్ని డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి దాన్ని డెసిమల్ నుంచి ఆ నెంబర్ సిస్టమ్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నిటికీ ఈ ప్రొసీజర్ రాసేయచ్చు ఒక కామన్ ప్రొసీజర్ ఉంది ఆ కామన్ ప్రొసీజర్ మీకు బోర్డు మీద రాస్తున్నాను ఓకేనా సి డెసిమల్ టు అదర్ బేస్ సిస్టమ్స్ అంటే ఒక నెంబర్ డెసిమల్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మరొక బేస్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో చూద్దాం సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టెప్స్ నాన్న స్టెప్ వన్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు ఇలాగే రాయండి తిరిగి ఎగ్జామ్ కాబట్టి మీకు మార్క్స్ అవార్డ్ చేస్తారు అదే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనుకోండి గేట్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ అనుకోండి వాటికి అందరి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అప్పుడు ఇక్కడ ఇవన్నీ చెప్పాం వాటికి షార్ట్ కట్స్ చెప్తాం సో ఇది తిరిగి ఎగ్జామ్ కాబట్టి తిరి అంతా మీరు రాయాలి సో ద స్టెప్ వన్ ఈస్ డివైడ్ ద డెసిమల్ నెంబర్ టు బి కన్వర్టెడ్ బై ద వాల్యూ ఆఫ్ ద న్యూ బేస్ అండ్ అంటే ఒక నెంబర్ని డివైడ్ చేయాలి డెసిమల్ నెంబర్తో డెస్ డివైడ్ ద డెసిమల్ ఒక డెస్ ఇచ్చిన డెసిమల్ నెంబర్ని ఏ నెంబర్ ఏ పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టంలో అయితే కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టమ్ యొక్క బేస్తో డివైడ్ చేయాలన్నమాట అర్థమైందా నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నానంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కన్వర్ట్ ట్వంటీ నైన్ టు ద బేస్ టెన్ టు బైనరీ బైనరీ కన్వర్ట్ చేసిన ఒక ఒక ప్రొసీజర్ తీసుకున్నాను అనమాట సో బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్లో మనకి ర్యాడిక్స్ వచ్చేసి టూ కాబట్టి ట్వంటీ నైన్ టూతో డివైడ్ చేసాం అది ఫస్ట్ స్టెప్ అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది దానికి ఒక రిమైండర్ వస్తుంది స్టెప్ వన్లో క్వశ్చన్ అండ్ ద రిమైండర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ టూ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ రిమైండర్ ఎంత వన్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫోర్టీన్ రిమైండర్ ఈస్ వన్ తర్వాత డివైడ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ అండ్ డివైడ్ ద న్యూ బే డివైడ్ బై ద న్యూ బేస్ డివైడ్ ద క్వశ్చన్ బై ద ప్రీవియస్ వన్ తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్ని బేస్తో మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తే మళ్ళీ కొత్త క్వశ్చన్ టు రిమైండర్ వస్తాయి అవునా దట్ ఈస్ వాట్ హీస్ స్టడింగ్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్ డివైడ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ డివైడ్ బై ద న్యూ బేస్ సేమ్ మళ్ళీ థర్డ్లో ఏం చేస్తాం మళ్ళీ దీని క్వశ్చన్ తీసుకుని డివైడ్ చేస్తాం సేమ్ న్యూ బేస్తో బేస్తో చేసినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది రిమైండర్ వస్తుంది అలా అప్టా ఎక్కడ వరకు చేయాలి రికార్డ్ ద రిమైండర్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ త్రీ యాజ్ ద నెక్స్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద న్యూ బేస్ నెంబర్స్ రిపీట్ ద స్టెప్స్ త్రీ అండ్ ఫోర్ గెటింగ్ రిమైండర్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటిల్ ద క్వశ్చన్ బికమ్ జీరో క్వశ్చన్ టు జీరో అయ్యేంత వరకు అంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ జీరో వచ్చేంత వరకు ఇలా రికార్డ్ చేస్తూ వెళ్ళాలన్నమాట అలా రాస్తూ కూడా డివైడ్ చేస్తూ మనకు వచ్చే రిమైండర్స్ని నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి నోట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్ నుంచి సారీ డౌన్ నుంచి అప్కి వెళ్ళాలన్నమాట వన్ 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 జీరో వన్ 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 జీరో వన్ దిస్ ఈస్ ద బైనరీ వాల్యూ ఆఫ్ ద డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అర్థమైందా మీకు ఎగ్జామ్లో మీరు ఎన్నో స్టెప్స్ మీరు బై హార్ట్ చేయొద్దు మేము రాయలేము అని అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటా చూడండి చదవగలిగిన వాళ్ళు ఏ ప్రొసీజర్ అని చదివేస్తారో చేసేస్తారు అయితే ఎవరైతే మేము రాయలేము మేము గుర్తుపెట్టుకోలేము అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఒక పని చేయండి ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ బేస్ సిస్టంలో నుంచి ఇచ్చాడు అనుకోండి ఒక నెంబర్ సిస్టంలో ఇచ్చాడు అనుకోండి దాన్ని దాన్ని డెసిమల్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో నేర్చుకుని డెసిమల్ నుంచి ఆ అడిగినటువంటి నెంబర్ సిస్టంలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో రాసేయండి ఈ స్టెప్ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన బేస్ బేస్ సిస్టమ్ని డెసిమల్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చూద్దాం ఓకేనా లెటర్స్ కోర్ త్రూ దాట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నో లెటర్ సి హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ బేస్ సిస్టమ్స్ టు డెసిమల్ సి the there are few steps here so determine the column value of each digit prathi digit yokka column value ni manam chusukovali so chudandi uh, uh, multiply the obtained column values by the digits in the corresponding columns ee steps lo ee chese same example lo same di ok sari mana steps chaudam sum the products calculated in step 2 and the sum total is equivalent to the decimal value see 11101 to the base 2 und ankonde manam em cheyali column values of each digit chudali it is 0 1 2 3 4 kada ante 2 power 0 2 power 1 idetla cheskovalante 2 power 0 2 power 1 2 square 2 cube 2 power 4 avuna so chusina appudu tarvata em cheyali multiply the obtained column values by the digits digit tho deenni multiply cheyali 1 into 2 power 4 1 into 2 cube 2 square into 1 into 2 square 0 into 2 power 1 1 into 2 power 0 వన్ ఇంటూ టూ పార్ జీరో నాన్న ఇట్ ఇస్ నాట్ మైనస్ వన్ దిస్ ఇస్ జీరో దిస్ ఇస్ వన్ ఓకే ఓకే నో ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫైన్ చూడండి ఇప్పుడు తర్వాత ఏమన్నాము సమ్ ద ప్రొడక్ట్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ స్టెప్ టూ ఇప్పుడు స్టెప్ టూలో ఈ వాల్యూస్ మనకు వచ్చి వీటన్నిటిని మనం యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసినప్పుడు సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ వన్ వచ్చింది ఇప్పుడు సమ్ ఏంటి దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెసిమల్
సో ఈ రెండు రాసినప్పుడు మీకు ఫైనల్గా వచ్చే ఆన్సర్ ఏదో ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్స్లో చేసినప్పుడు ఈ ఆన్సర్ వస్తుందో సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఎవరైతే డల్లర్ స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు ఎవరైతే మాకు ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ చాలండి అని అనుకుంటారో ఫస్ట్ ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ రాయండి ఆ తర్వాత డిస్మల్ టు అదర్ సిస్టమ్స్ రాసేయండి అర్థమైందా సో ఏ క్వశ్చన్ కైనా ఈ క్వశ్చన్ మా ఒక్కటి రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఐ హోప్ ఎంజాయ్ దిస్ లెక్చర్ ప్లీజ్ డూ లైక్ అమెంట్ షేర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీన్ 